Mirë se vinin takimin ton për japshëm, sot në jo vetëm mund, dashurit e Sandra Bullock dhe sekretet e Robert Downey Jr. Premiera e filmi Delikates në Tiran dhe një intervist ekskluzive me autorin e libri dhe skenaristin e filmit David Foenkinus. Shekulli i dytë me mitin italian të modus Zenja, histori dhe stil shekullor në jove të modë. Vera dhe pushimet po afrojmë, ndaj në top 5 din tonë të përjafshëm, ju shpashim 5 plajet më të bankishëm në bolë. Imajji këti parfumi ka fituar të shmim si aktoria më e mirë në festivalin e kanës, por me të shmim në pëllqy e shmëri dhe shqitje është edhe parfum. To dhe shumë të tjera, pas pak për ju në jo vetë në modë. Marka e famshme Made in Italy, Zenja, ka kaluar dy shekuj që nga fillimet e saj. Firma Piemontese është ndërrin trienalen e Milanos për të reguar me krenari historin e saj. është muzika e kompozitorit e famshëm të mësimeve të pianos, të vullos një kalim shekulli, ku kanë marë pjesë e lida e biznesit dhe mishtë më të afer të familjes. është në fakt një histori familjare, ajo që dzenjat të regojnë për mes rritjes e nënshkruar nga Antonio Citerio. Një histori që ka nisur në 11 mars të 1910-ës në Trivero, provincë të Bielas, kur shefi Ermene Gjido vendosi të bëj pëllhurat më të bukura në botë. Tani, këj grup që i ka kaluar dritimin gjeneratës e katërt, ka të ardhura prej rreth 1 miljard eurosh në vit. Në një hapsir prej 1200 metre shkatror, gjënden etapat e kësaj si përmarje të gjatë me fat, që nga lënda e par e dirit e kveshet e përfunduara, të shëqëruara me imajhe shumë të bukura të arkivit. Një udhëtim që do të rekoj konkretizimin e një punët të madhe, rëndësin e cilsis të inovacionit, përgjithsin sociale dhe ambientale. Gjithmoni kemi mbetur besnika të revlerave familjare dhe të zyres që në kanë mundësuar të bëhemi global pa hequr dorë nga rënjë tona. Kështu shkruajnë Paolo dhe Gjildo Zenja, ndërko që prezentojnë këte event dhe ndoshta kjo është sekreti i vërtet. Një ekspozite denjë kjo për një firmë madhështore. Johnny Depp është rikëthyër të kë ishe dashura e ti. Ben Affleck deklaron se do tjetoj për 5 dit, vetëm me 1.5 dolar në dit për bamirësi. Woody Allen së shpejti me një film të ri. Këto dhe tjera, pas pak për ju në Gossip News. Johnny Depp thuet se është rikëthyër me ishtë dashurën në ti Amber Heard. Yli i Pirates of the Caribbean është fotografuar me aktorin gjatë fundjavës u shkuar, ku të dy pa një shfaqet të Rolling Stones tek Ecoplex Club në Los Angeles. Shifti unda në janar pas i Amber, e cila publikisht e pranon biseksualitetin e saj, si pas raporteve, e la Johnin për një grua tjetër, një modele franceze. Duk e mbritur në koncert me një limuzin, Shifti mbeti kapur për dore gjatë gjithë mbrëmjes dhe si pas një burimi, ishin shumë të afruar. Dyshe si filim djevë të reqe në setin e filmit The Ram Diary në 2011 dhe kanë bajtu lidhje jo serioze që atëherë. As Johnny, as Amber, nuk e kanë komentuar këtë gjithë. Regjizori që ka fituar qmi Moskar, Ben Affleck, ka premtuar se do tjeton të me një dolar e gjysëm në dit për të ndimuar që të binte në sy varfëria globale. Milioneri 20 vjeqar është bashkuar me ujet të tjerë si aktori Jonah Hill për të marë për si për sfidon i e to poshtë minimumit. Duke lajmëruar këtë përfshirje në Twitter, Affleck do të përpishet të mbjetoj për 5 dit me këtë shumë të vogël, por nuk do të lejojt që të haj u shqim nga shtëpia e ti ose të pranojnë dë një gjë nga mishtë të Por, a i mund të pi ujë qezme sa herë të doj. Nuk është hera e parë që Ben është përfshirë për një qëllim të mirë. Në 2010, a i themeloj inisiativën e Kongos Lindore për të ndimuar njerëzit në atë rajon. Ishte rrëth kësaj kohë që a i foli për ambicjet e ti për të bërë më shumë se të bëj filma dhe të bëj para.
Jennifer Lawrence thuet se është rikëthyër me ishtë të dashurin e saj Nicolas Holt. Bukuroshe e The Hunger Games është vëneret e restoranti The Little Door me ishë aktorin fëmi në Hollywood. Dyshe gjithashtu kanë punuar së bashku në filmin e ri, X-Men Days of the Future Past. Jen dhe Nicolas u takua në setin e filmit X-Men First Class në 2011, por unë danë në janar para se Lawrence të kishte fitore në saj të madhe të këtëshmimet Oscar. Me qëra fjale për vitin që shkoj, Jennifer ka thënë se aktori i Warm Bodies ishte e shoku i saj më i mirë, një djalë që e bënat të të qesh më shumë se gjdo kusht tjetër. Me që qithë thjesht parë duke dalë nga restorantës e bashku dhe duke vazhduar në bromjen, duket se mund tjetë hera e dytë për Jennifer Lawrence dhe Nicolas Holt. Aktori anglez Colin Firth është konfirmuar si protagonist për një film të ri nga regjizori Woody Allen. 52 vjeqari që ka fituar të mim Oscar, bashkohet me Emma Stone në filmin e ardhësha, i cili do tjetë filmi i dytë i Allen që gjirohet në Francë dhe i tetë i gjithsej në Europë. Woody thuet se do tjetë gati për gjirime këtë verë, pas hedhjes në trek të filmet të ti më të fundit Blue Jasmine. Me protagonist Kate Blanchett dhe Alec Baldwin, Blue Jasmine tregon historinë e etapave mbyllëse të krizës e një meso burri dhe përdit shmërisë e një shtëpijake e moderne New Yorkese. Firth ndërko është i zënë me thrillerin misterioz Before I Go To Sleep me Nicole Kidman. Në Frans ka fituar qmimin që zarë si aktoria më e mirë për filmin Ndërdjer për Laru, prezentuar edhe në kamë. Êshtë me Lani Thjeri, vërtetuasja e re e një miti statusi. Prej disa vitesh në New York, bota e modus ka zgjedhur të stabilizohet mes Hell's Kitchen dhe Midtown. Lajgje magazina është dhe punë është të rënda në rikualifikim të shpejtë. Një ish magazin në version glamour me tapet të kush dhe drita ka mbledhur bukurit e ekranit të madhe të vogël. Protagoniste e mbrëmjes, interpretuesja e koktejt të Yves Saint Laurent, aktoria Melanie Thierry. Opium, c'était vraiment un parfum mythique qui traversait des générations et aujourd'hui, de pouvoir raconter un nouveau chapitre d'Opium et que ce parfum ait une nouvelle histoire, je trouve que Je suis ravie de faire partie de cette aventure-là. Një histori që ka filluar më shumë se 30 vite më parë, duke ka përcyër e regula dhe tabu, duke vazhduar që nga emri, ka që lartë që kujton shkeljet e nëzira të fillimeve të 1900-s për të vazhduar me flakonin në pako qelqi jo transparent, si kurse nuk ishte ndodhur kur më parë. Pas Kate Moss, është Melanie që shëqëron opium me një kërcim sensual. Lar si të në quelque chose de tout à fait différent puisqu'on raconte toujours une histoire mais ça se passe en un clin d'œil ça se passe en 30 secondes euh, et pendant ces 30 secondes là il faut installer quelque chose et, et en tout cas faire rêver le spectateur donc c'était un autre langage et c'est pour ça qu que le langage du corps était si important pour trouver une dynamique et une énergie It's gonna be... On est parti sur l'idée de la danse de Salomé et c'est pour ça qu'on a fait appel à un, un chorégraphe anglais qui s'appelle Akram Khan, qui est un des plus grands chorégraphes au monde. On est plus parti sur une idée de, de mouvement et d'ampleur et, et de, de, faire, de faire respirer le corps plutôt que de filmer une, une danse. Belle d'opium, Blue Yai Thel présente avec mes loulets de Tsoptuara de Mandarin. Me pak në argjile dhe shie frutash për të lëmë prapa, një sprucim piperi të bardhë i bëri thell nga drunë të qmuar. Një parfum i vështirë për të haruar si disa parfume që lidhen me kujtimet. Un parfum que j'aime beaucoup. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs de cuisine, parce que j'adore cuisiner. Et, et l'odeur de, de, de la tarte tatin de ma grand-mère, c'est un souvenir d'enfance. Et... Chaque fois quand je vais la voir le dimanche, j'adore retrouver cette odeur. Depuis quelques temps, je, je portais le parfum de mon fils euh, parce que ça me permettait de la voir toujours tout près de moi et, euh, et, et parce que j'adore son odeur. Et, et, et quand je m'en vais comme ça, pouvoir embarquer un t-shirt et, et son parfum, c'est toujours quelque chose qui me réconforte. Belle d'opium, tâchement viché de ma peau. Passion është filmi më i fundit nga regjizori Brian De Palma me protagoniste kryesore Rachel McAdams. Rivaliteti mes dy femrave që punojnë një agenci reklamash arin dheri në një krim për fam dhe karierë. 
Ndjekim bashkë diçka më shumë për këtë film i cili sa po ka dalë në kinemat botërore. You're shocked because I took credit for your idea. Honestly, I would expect you to do the exact same thing in my place. I wanted New York, but I wasn't counting on it. And thanks to you, I got my shot and I took it. I mean, there's no backstabbing here. This is business, Isabel. And we're all on the same team. Në filmin e ri të Brian De Palma, Passion, në shohim Rachel McAdams në një rol të ndryshëm nga i që mund të kujtoni nga filmi The Notebook. Unë luaj rolin e shefës e numit dhe unë e terrorizoja të në pikën që ajo coptohet fare dhe pas ta i hak meret. Unë luaj rolin e shefës e numit dhe unë e terrorizoja të në pikën që ajo coptohet fare dhe pas ta i hak meret. Unë luaj rolin e shefës e numit dhe unë e terrorizoja të në pikën që ajo coptohet fare dhe pas ta i hak meret. Unë luaj rolin e shefës e numit dhe unë e terrorizoja të në pikën që ajo coptohet fare dhe pas ta i hak meret. Dhe numi repes, e cila mund të shiet gjithashtu në filmin Dead Man Down, luan rolin e personit të sajtë favorizuar, historia në gjithet nga të vjedhurit e ideve në përbuzje dhe dërit e këvrasja. Mua më përqen kjo sekuenca ndre që rrjet gjatë filmit, pra më dha mua të gjitha mundësit për të përdorur të gjitha fotografit që i ka menduar për vite me ra. Sit down. Come closer. Now kiss me. Në mënyra të ndryshme, pasioni luan një rol të rëndësishëm në film. Pasioni është për mua kur bësh emocional për gjërat dhe emocionet e tua mund të kontrolojnë trurin. Për mua është një kufi pa për caktuar mirë në ndërmjet obsesionit dhe pasionit. Dhe mendoj se pasionit duhet jetë gjëja që është më pozitive. Obsesioni, të jeshi obsesionuar, është diçka më negative. Mua më pëlqen fjalla, për mua është një fjalla më rekulueshme. Më pëlqen njerëzit që janë pasionant. Ne imi me shumë fatë, unë takova një regjizor që është shoki imi në New York, i cili i kish folur numit për një film që donë të të bënde. Dhe a i kishtë parë shumë filma suedes të numit. Dhe unë thash, kjo është një aktore mrekulueshme dhe pikërisht tipi i gruas që duhet për këtë rol. Dhe kjo ishte perfekte, sepse Rachel dhe Numi janë të përfejsuara nga i njëti menagjer. Ato kanë punuar bashkë në Sherlock Holmes 2, dhe unë jam i sigurt që nëmi ledzoj skenarin, pas taj foli me Rachel për këtë dhe pas taj tha, e bëjm. Kjo mund tjetë shumë mërktuese. Shiheni, Rachel McAdams dhe nëmi repes të këndajnë pasionin në disa kinema botërore të anjë. Ok, në, 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 Do you see that guy over there, the bald guy with his nose and his drink? Yeah. Mm -hmm. He is a very big fish for our company. You land him, you can run the account. Oh, I, I can't. I'm not like you. I don't know how to do this. You're more like me than you think. I'm drunk. <laughs> Even better. Uh, That's great. Just get him to talk about himself. You know? I mean, it's man's favorite subject. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay? Ready? Yeah. Okay, go. Vera shumë afer dhe tani të gjithë të luen me ndojnë për pushimat. Një ide për të zgjedhur pushimet ideale e ndjekim bashkë në top 5-in e kësa java, ku ju rendisim 5 plajet më të magjishëm në botë, se cili destinacion është një parajs më vetë. Ja dhe vërëm bërriti, bëshkë me të vjenë edhe stina e ofertave më të mira plejore në botë. Një udhëtim në brigjet e kristalta të pajësorit, dheri në brigjet më piktoreske të mëzdeot, në sjell një panoram fantastike të plajëve më të bukur në botë për vitin 2013, të listuara si pas Traveler's Choice 2013, portali më i madhi udhëtimeve në botë. Shkojem të udhëtojmë.
në vëndin e 5, Flamenco Beach, vendodhja Kulebra Porto Rico. Kulebra është një kënd sekret pa hotelet për masave të mëdha, ose pushues me pretendime. Plajët janë të mrekulueshme, me rër të bar, të shkëllqyra për të marrë djel, për të bërë surf dhe zhytje. Në Kulebra, përveç plajët, gjithë se cili mund bëj edhe një gjiro të knajqme në qytet, duke shijuar folklorin lokal. Në vëndin e katërt, Baja de Sancho, Vendodhja, Fernando de Noronha, Brezil. Arqipelagu Fernando de Noronha është trezhgimi botrore UNESCO-s dhe ka një ekosistem delikat. Vizitorët këtu janë të limituar. Ata pak që kanë fatin të vinë, shpërblehen me një plajsh pa rival në lojnë e ti, me ujtë në grotë, qëtsues, të frekuentuar nga delfinët dhe breshka detare, që e bëjnë Noronjan një nga destinacionet kërësor për zhytje në botë. Në vëndin e tretë, White Heaven Beach, vendodhja Arli Beach, Australi. Arli Beach është një qytezë e gjallë. Kjo është një vënd ideal për të eksploruar ujrat e pacënuar dhe të mrekulueshëm të barjerës së madhe të koraleve. Laguna e saj artificiale spektakulare, të fton të notosh ose të dëmbelosësh në të. Qyteti ofron një gam të gjërë zjedhjesh eskursioniste. Në rrugën kërësore të Shuttle Harbour Road, përveç lokaleve të natës, mund të gjenden edhe shumë pabe dhe restorante mikë pritës, ku mund të kalohet një mbromi e këndshme. Në vëndin e dytë, Gracie's Bay, vendodhja Providenciales, Ishuj Turks dhe Kajkos. Për të gjitha ta që nuk e din, Turk and Kajkos ndodhet në arqipelago në koraleve në Oceanin Atlantik, më saktësisht në Karaibe, dhe janë në zotrin të mbretërisë bashkuar. Zhytje, kalerime, cirkë, qëfar preferoni, Providenciales ofron shumë aktivitetet në qifë, përfshirë, pasajit i gjata dhe romantike dorë për dore, në një bregdet të dejnë për kartolina. Ishulli është përgjësisht i qetë, ku mund provoni edhe Malcolm Beach, një mundësi për të lerguar edhe më shumë nga turma. Në vëndin e partë, plajë i lepujve, vendodhja Lampedusa, Ishulli i Sicilis. Lampedusa është një ishulli italiani vendosu në ju, midis Maltës dhe Tunizis, ku geografikisht i takon kontinentit afrikan. Klima këtu është mesdetare, reshjet janë të rala, dhe këtu është burimi i vetëm me ujtë të ëmbën. Vera këtu mund të arrijet falë rrugë dhe aerore me kosto të ullët, njësur nga qytetet të ndryshme të italis, ose në përmjet tragedeve që kanë si pik njësi e si qëllin. Lampedusa është shumë edashur për plajët e saj me rërë të bardë, për detin e kaltër të shkëllqyër dhe për ujrat e pandotur, perfekte për të dashuruarit pas gjytjeve. Udhëtim të mbarë dhe verë të këndshme. A, kujdes, mosaronit merë në me vete aparatin fotografik, pasi në peshën e parë, jo gjithmon ka vënd për një udhëtim të dytë. Sandra Anet Bullock, aktoria dhe producenti amerikane është listuar në vitin 2012 nga libri rekordeve Guinness si aktoria më e paguar me 56 milion dolar për film. Por ne do të fokusojme në jetën e saj dashurore dhe listojmë së bashku të gjithë meshku të jetës e saj dheri mësot. Në vitin 1992, Sandra u lidh me aktorin Tate Donovan. Ata edhe u fejuan, por në vitin 1995, gjdo gjë kishtë e përfunduar. Vitin e arshëm dhe tashmë një yll Hollywoodian, Sandra u lidh me një aktor me emër, Matthew McConaughey. Fatë kejsisht, edhe a i duhet të ikte kur qifti unda në 1998. Në 2001, a ju pati një histori të shkurëtër me aktorin seksi anglez Hugh Grant. Kjo njeri nuk mund të ambaj një sekret, asë njëherë mos i thua i hiu ndë një gjë sepse të gjithë të të adim, ose del në gazetat të nesërmen, ose gjdo kush nga shokët e ti e din të ashmo. Që pas taj, undojsh nga një romans me yllin e Blue Valentine, Ryan Gosling. Në 2005-ën, ajo më në fundu martua me personalitetin televiziv Jesse James, por në 2010-ën, Sandra aplikoj për divorts, pasi u zbulua se James e kishtë trathtuar me disa gratë të tjera. Këto kohë, Bullock thot se ajo është një nën e vetme për shumë e lumëtur. Në vitet e fundit, ka patur shumë thashë theme që e lidhin atë me Ryan Reynolds, 
por, ky thash e them mori fund kur a ju martua me Blake Lively. Në fund të 2012, a ju është fotografuar me një burë misterios brun, por burimet kanë konfirmuar se a ju lidhje ka marë fund dhe nuk ishte asgjë serioza. New Yorku celebron mitin e bukurisë Amerikanë, gra made in USA, pionere, trashgimtare të pasura, sirena të Hollywoodit, një ekspozit në Metropolita. Qëndro në Central Park në New York për treguar historin. Metropolitan Museum ka shpajqur American Woman. Një uthtim mode dhe stili made in USA. Në rast për të identifikuar prototipet femërore në përmjet një koleksioni veshjesh të zhytura në panorama rëthuesa. Slim, athletic, outdoorsy woman, very much epitomized by the California girl. Me ndohet për gratë amerikanës si bukuri kaliforniane, të dopta dhe sportive, ose sirena të Hollywoodit asaj kohe. Jemi munduar të nëzirëm në pa lojet e feminilitetit në përmjet modës që përdoret pikërisht për të theksuar identitetin amerikanë. Kështu, kjo nuk është vetëm një ekspozit mode. Mishishel Obama është një grua me personalitet të fort. Mund të konsiderohet një prototip bashkohor në mendime dhe në veshje. Uroj që Amerikanët të vazhdojnë të përkushtojnë të ardhmes. Një evolucion veshish i nisur në një mirë në qindën, ku gratë duken të lira fizikisht, të nëzira, e me jetën të shtrënguar si në dizenjo dhe Gibsonit që vazhdojnë dheri mësot. Ideja të mbajturit në një ekran të madhë gradë bashkohore, shpjegohet me kompleksitetin e të identifikuarit të një prototipi preciz dhe unik, që ndoshta nuk egziston. është një madhështi e shumë imajëve në lëvizje, dërko që e shkuara është të treguar në përmjet modës dhe veshjeve. Në salën e fundit janë imajët e pastra. Pas të mancipimit fizik, intelektual dhe politik, është personaliteti individual që ka superioritetin pavarësisht nga njyra e lëkurës dhe flokëve. A ju ka një yllë të sajnë në Walk of Fame dhe është konsideruar vitet e fundit si një sex symbol e ekranit të mapë. Ka interpretuar në shumë filma, por ka nëzirë edhe dy albume si këngtare. Detaje tjera për ju në rubrikën tonë profile yjesh nga jeta e Scarlett Johansson. Aktoria Scarlett Johansson është një nga yjet hollywoodian më seksuale të kove moderne. Jashtë të kranit të madhë, ajo është një femër gjithmon në lidhjet të ndryshme dhe ka patur romansa me Benicio Del Toro, Jared Leto, Josh Hartnett dhe Sean Penn, dhe të mos harroj martesën e saj me Ryan Reynolds, kur ajo firmos i kontratën për të bërë filmin The Prestige, puna nuk ishte vetë me gjënë në mundjen e saj. Që të them të vërtetën, të kesh mundësi të kesh një lidhje dashurore me të dy Christian Bale dhe Hugh Jackman, kjo është i shka e rral, duhet a them këto. Dhe kush mund të harruj skandali në fotove të saj lakurish, ku një haker arriti të vithë të një numër fotosh seksi që Scarlett i kishtë bërë vetes me telefonin e saj. Pavarësisht nga gjithë kjo, Johansson që ditrisht as njëherë nuk ka qenë një vajzë që i përqen të dalë klabeve, diçka që do në të kjo ato shte gazetarve, kur ishte një aktore e re në kërtim të famës. Unë nuk jam një fanë se e partive, unë lodhem shumë dhe më përqen të hasan duqa me djath kur këthehem në hotel. Gjatë gjithë javës, unë them, o, duhet dalim këtë fundjavë, do jetë shumë bukur dhe do bëjmë që. Pas taj vjen fundjava dhe njerëzit më pësin, ha, do dalim dhe unë them, jo, ti eshtë do marë një film me qera dhe pas taj do fle gjumë. Por nuk është se Scarlett bën vetëm seks dhe hasan duqa me djath. Kur ajo nuk është duke gjiruar filma, Scarlett bën shumë pun humanitare dhe është një ambasadore globale e Oxfam. Ajo është gjithashtu një mbështet se e flak të mërtesave të homoseksualve. Ka filluar karierën si aktor që në moshën 5 vjeqare. Ka patur probleme me drogën dhe është arestuar dy herë për lënë narkotika. Por cilat janë sekretet më personale të një riu të hekurt Robert Downey Jr. Indjekin bashkë. 
Robert Downey Jr. ishte një njëri me shumë sekrete. Por, pas rehabilitimet dhe rishpashjes së tij si një superhero, duket se të gjitha sekretet e tij kanë dal në shesh. Megjithse Downey vjen nga një familje që bën filma dhe babai i tij ka qenë regjisor, ai nuk është se u fut kollaj në Hollywood. Në fakt, përpara se të bëj aktor, Robert ka punuar si kamarier në restorant, një shitës në dyqan këpucësh dhe ka performuar si një artist live në një galeri underground. Si një ullkin e maje, Downey ka mundësinë që të shtis botën për të gjëruar dhe promovuar filmat e tij. Por në një vend të caktuar, ai nuk do të rikthehet dhe ky vend është Japonia. Problemet e tij me drogën më përpara e kanë bërë atë të padëshirueshëm në Japoni. Ai u pranuan në Japoni për të qenë në premierën e Iron Man në 2008-ën, por pastaj u urdhërua të mos rikthehej. Dhe së fundmi, një fakt pak i njohur dhe surprizues për Downey është se ai kur ishte fëmi ka studiuar për balet klasik në Londër dhe pastaj e ka konsideruar seriozisht një karrierë si balerinë. Në rubrikën tonë për jafshme, celebrity fashion, protagoniste është një aktore dhe ish modele gjermane. Nëse përmëndim Helenën e Trojës në filmin e bujshëm, Troj të vjen dërmënd bjondja e bukur Diane Kruger. Por si vishet ajo në eventet e ndryshme botrore, e ndjekën. Ajo është një bjonde gjermane shumë e bukur dhe një ish modele profesioniste. Ajo ka qenë në thesarin komtar, është ndimuar për bastardët e panavdishëm dhe nuk djetë se kundo dhe ta mam tani. Po, ajo është bukuroshja Diane Kruger. Tek festivali tanës në 2009-ën, Diane doli në tapetin e kuqë me kolegët e saj të Inglorious Bastards dhe mori shumë komente pozitive për fustanin e saj mundafsh në gjyqum shti të Markeza, i cili ishte i qëndisur me fia e gjëndi. Dajan preferoj së rish në gjurën e bardë kur promovon të filmin Unknown në Los Angeles në 2011-ën, ku zgjodhi një fustan dantele Dolce Gabbana me stil pranveror. Gjithashtu, atë vit, të kënjë shfaqjet e festivali filmit në Berlin, Kruger zgjodhi një look egzotik duke veshu një fustan kora Lila të Chanel, ndërkoj që fotografët filluan të zieshin më njëri tjetërin për t'i bërë foto aktore seksi. 2012-a doli që u bë një vite pik në tapetin e kuqë për Kruger, Tek parti i qmim dhe Oscar nga Vanity Fair, ajo zgjodhi një fustan shumë seksi, të kujsh dhe të zbuluar, të Calvin Klein. Ndërko që veshin një fustan elegant kutur të Gjën Batista Valli, të këfestivali i filmit në Berlin. Tek edhen të jam far, Diane e qmundi tapetin e kujsh me partnerin e saj aktorin Joshua Jackson, duke impresionuar me një fustan të bardë Chanel Resort me detaj e lullesh. Nësa ajo është duke dhën intervista në tapetin e kujsh, ose duke marë pies në një konferens për shtyp, Diane Kruger gjithmon e shtun vetën për të treguar stilin e sakë. Romani Delikates u bëmë një herë një bestseller që nga viti 2009 kur doli në librarit botrore, për fshire dhe variantin e ti në Shqip nga profesor Edmond Tupa. Historia e dashurisë të natalist ka bërë për vete miliona ledzues, për fshire dhe publiku në kinemas që kur ka dal filmi me të njëtën tipu. Në premjerën e filmit në Tiran, ne takuam autorin dhe skenaristin e delikates, David Koekinos. Ndjeki material. Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a trois ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge dans le boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci Chloé pour les présentations. Êshtë një histori që të përpëshin, nga ato ku gjithë se cili gjenë një pjesë të jetës të ti. Tu vas pas rester enfermé toute ta vie Tu sais à quel point je peux être important Delikates kam bëritur në Tiran. Pas suksesit në vitrinat e librit, romani vjen në një ekranizim po ka ishbe fasuas. Êshtë historia e një gruaje e cila ka humbur besimin të këdashuria dhe e një buri antipatik që nuk ka asë një lidhje me shiet e saj mashkullore, por që a i arin të abëj për vete me misteriozitetin e ti. Gja obrasi kelkën. Kë? Në kisa? Je sais pas. Mais pour le 114, on verra plus tard. Plus tard. D'accord Mais c'est qui ce mec C'est un collègue. Pas vdekje se pa pritur të të shoqit, Natali ka ndërtuar një fortes emocionale rrëth saj. Dhe Markus, i nga thë dhe pa shumë pretendime, nuk mund të jetë kurse si kalor si i saj ndritëshëm që t'i ofroj sigurin e duhur. Me gjitha të, nuk ndodhë kështu. Ajo një grua e dëshpëruar dhe aji një qënje jo i bukur, dal nga dal mi disë këture dy shpirtrave kompleks një stëlin një dashuri. Merci. Je suis tombé amoureux. C'est ridicule. 
kështu vjen historia e Natalis dhe Markusit në kinemat shqiptare. Për të prezentuar premjere në filmin në Tiran, në rjetin e kinemave imperial, kanë dëruar me pjesmarjen e ti vet autori romanit. David Fojnë Kinos është edhe skenaristi i filmit. Jam në Tiran vetëm prej një dite, sot është një dite tërë që jam këtu. Jam shumë i lumëtur, po tako e shumë njërës, kam vizituar shumë vëndet e botës, por vetëm në Shqipëri nuk isha ardhur. Ja ku erdha. Delikates është historia e një rilindje shpirtërore. Unë isha interesuar të flisja për këtë rilindje shpirtërore. Êshtë një grua që befeson vetën e saj, duke u dëshuruar me një njëri që nuk supozoj të njallë të interesat e saj. Këtë doja të shpreja. Surprizen që na vjen nga dëshuria. Librat e fojnë kinos janë përkëthyar në 25 gjuhë të botës, ku janë dërluar me 10 shmime ndërkomtare. Delikates është libri që e ka bërë të famë shumë autorin. Romani ka arritur të marë nominimet e 5 shmimeve letrare më të mëdha franceze, si dhe ka arritur të shes në një kohë rekord 1 milion kopja. Vetë Davidi ka futur në liber pjesës atë jetës të ti. Jo, nuk është histori e vërtet. Mund të ketë shumë nga jeta ime në për libra, por nuk është një histori e vërtet. Por nga në tjetër, është historia një grua e që puth me njëherë një buur. Kjo po që është një njëgjarje vërtet. Ato që kanë garantuar suksesin e filmit janë vetë femrat. Kanë qenë ato që shtynë autorin të ndërmerë të nismën për shkrimin e skenarit të filmit. Dhe duket se kanë menduar mirë, pasi filmi është pëlqyër. Projekti imi parë është të kaloj një moment të mirë në Tiran. Libri ka patur shumë sukses në të gjithë botën, dhe unë kam marë shumë letra nga gra dhe shumë letëzuese, të cilat më shprehin jo ta mamë fatin e Natalis, por ndjenja e saj që korespondon me të tyre, dhe kjo gjë ishte frimzuese. Kër më fëtoj ambasada franceze dhe botuesi, pasi më thanë që libri i përkëthyër ka ecu shumë mirë, unë nuk zova shumë nga kjo, ndaj dhe erdha, dhe me këtë rast përfitova të prezentoja filmi. Nuk mund të them që filmi nuk ishte në lertësin e duhur, pasi unë e shkrova vetë skenarin. Sigurisht ka disa momente ku mund të kisha bërë më mirë, por gjithësësi, jam shumë i knajshër me këtë film dhe që e adoptova librin tim. Planet e fojnë kinos janë të shumëta, a i është një autor gjithmon surprezues. Delikates është vetëm filimi, po hë për hë, me shaka thotë se projekti me jafërt është të shioj ditët e qëndrimit në Tiran. Ndo është akuj dihet, një spunto e mirë për romanin e ratës. Merci beaucoup, je suis très content d'être là. Fali Midere. Kyshtë dhe emisioni unë për sot. Juftojmë të nëndisht një të shtunë në arshëna për materialet tjera shumë interesanta. Ndërkoj gjatë javës mund të klikoni në faqen tonë në Facebook, jo vetëm modë. Njërë të kopshëm.